Santo. Question number three. In the diagram, the tangent to the curve at point P with coordinate x, y meet the x axis at T. This is this line is a tangent at point P. This is a curve. This tangent meet x axis at point T. The point N is the foot of perpendicular from P to the x axis. N is the foot of perpendicular, this is perpendicular, N lies on x axis and N is called the foot of perpendicular. As a whole, P N is perpendicular and N is the foot of perpendicular. Now we have, a, 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 we have an equation P N T is a right angle triangle hai. N and T lies on x axis, P lies on curve. The curve is such that for all values of x, the gradient of the curve is positive. Gradient of the curve is positive and Tn is equal to 2. This Tn side of this triangle, P n t is a right angle triangle and t n is given that is 2 t n is equal to 2 and uh, since the coordinate of this point p are x y so, so this side p n will be y p n is y no, the so gradient is gradient of the curve is gradient of the curve is positive. This means that uh, this line, this tangent line, makes an acute angle with a positive positive x-axis. So, so let this angle is theta. Let this angle is theta, this is an acute angle, gradient of the curve is positive, so this is an acute, uh, this angle will be acute, let this is theta and Tn is equal to 2 and this side Pn is uh, y. So, uh, if we take a uh, tangent of this theta, that will give us a gradient of this line. अगर हमें ये थीटा गिवन है और इस लाइन का हम ग्रेडिएंट फाइंड करेंगे तो वो वी विल गेट वो ग्रेडिएंट कैसे फाइंड करेंगे वी विल टेक द टेन ऑफ दिस थीटा वी गेट द ग्रेडिएंट ऑफ दिस लाइन तो सो वी कैन राइट दैट इट इज गिवन दैट पी एन इज इक्वल टू पी एन हमारे पास है y and tn in this uh, triangle tn is equal to 2 and tan theta tan of this angle will be tan theta will be the gradient tan theta kya hoga yahan se tan theta hoga perpendicular over base this side is perpendicular this side is base Perpendicular base kya hota hai? 10. 10 theta will be y over 2. 10 theta will be y over 2. Now, gradient actually dy over dx. Gradient hota hai dy over dx. Hamare paas phir kya hoga? Hamne gradient find kar liya. That is y over 10 theta ko gradient kya hote hai? So, gradient is y over 2. So this is also equal to dy over dx. So, so this shows that d 
y over dx जो है वो y over 2 होगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 4 3 लाइ ऑन द कर्व सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x यहां पे हमने शो करना था ये शो हो गया शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय x एंड y x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं और p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हैं तो dy और dx हमने शो कर दिया कि dy और dx जो है 1 over 2y है तो ये हमने शो कर दिया dy over dx तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो नाउ वी विल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन पॉइंट 4 3 लाइज ऑन द कर्व तो dy over dx is 1 over 2 y as ko solve karne ke liye first we separate the variables dy over y is equal to 1 over 2 dx by cross multiplying process hum isko aise likh sakte hain now we are taking uh, now we will uh, integrate each side with respect to the corresponding variable. Integrate dusra step pe hum integrate karenge. Dono taraf with respect to the corresponding variable. Mean left side ko with respect to y karenge. Right side ko with respect to x integrate karenge. Left side ko integrate karenge. So it is log. Yaha log use ho jayega. Kyunke linear factor hai. Denominator mein to log y is equal to uh, 1 over 2 को integration side से बाहर ले लेते हैं यहां 1 रह जाएगा 1 की integration क्या होती है with respect to x वो होती है x so, so it will become log y is equal to 1 over 2 um, x uh, plus c c is the constant of integration let this is equation a for reference now this is actually this is the equation of the curve अब ये dy over dx जो है remove हो गया है solve the differential equation mean कि आपने इस dy over dx को remove करना है तो remove करके जो equation आती है that is the equation of the curve और this point 4 3 lies on this curve 4 3 point lies on this curve तो so we are putting this point on this curve 4 3 point lies on this curve oh this becomes log 3 putting the value of x and y in this equation equation of the curve log 3 is equal to 1 over 2 into 4 plus c from here we can find the value of c value of c will be log 3 minus log 3 minus 2 and now putting the value of c here ab ji c ki value hum yahan pe equation number a mein put karenge so we get log y is equal to 1 over 2x plus log 3 minus 2 value of c put ki hai no ab humne y ko subject banana hai answer dena hai expressing y in terms of x to y ko subject banana hai humne y in terms of x humne wo relation uh, बनाना है y और x में y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो y यहां पे log वाली दो टर्म्स है इनको हम कोलेक्ट कर लेते हैं log y minus log 3 is equal to 1 over 2x minus 2 left side पे log property यूज हो जाएगी दो log subtract हो रहे हैं तो division में convert हो जाएंगे we can write log y over 
थ्री इज इक्वल टू वन ओवर टू एक्स माइनस टू तो यूजिंग एंटीलॉग प्रोसेस यहां बेस ई होती है ई पावर वन ओवर टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई ओवर थ्री ये बन जाएगा वाई ओवर थ्री वाई ओवर थ्री इज इक्वल टू ई पावर वन ओवर टू एक्स माइनस टू तो थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस थ्री इंटू ई पावर वन ओवर टू एक्स माइनस टू दिस इज द फाइनल आंसर दिस इज वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स